我叫魏若兰，江西人。少时家贫，随兄长来沪谋生，一边打工，一边在会计学校读书。为了能吃顿饱饭，偶尔也得冒个险，帮身在帮会的同乡查账。你都怎么算账啊？大家看，闭嘴！有多大出入？三千多。三千多啊？没有啊，梁哥。别嘴！梁叔，老实点。他做账的手法确实挺厉害的。没有。光看这些面上看不出，他结合经营的细看，比如说这小子，开上海到宁波的小货船，半年就跑了一百多趟，等于每天都要跑一个来回。如果真这么跑的话，连装货卸货的时间都不够。不是的，还有这个大米的交易，这……呃，不是那样的。细节回头再说。亮哥，起来！亮哥，亮哥，快！我冤枉啊！我干了这二十多年，你怎么相信一个外人的话？亮哥，亮哥，饶命啊！亮哥，亮叔，这……这不用这样吧，亮叔。保密的事。还轮不到你一个外人多嘴。是，桑桑，对不起，对不起。谢谢你帮我抓住家贼，我欠你的人情，以后碰到什么事儿。可以来找我，谢刘叔，谢刘叔，谢刘。你还没有毕业吧？还没呢。毕业，毕业考试已经考完了，但是毕业证没有发我。可能因为我是江西人的缘故吧。以后找不到工作，可以找我来混。商行刚好缺一个账房，薪水我们可以商量。公寓我帮你配好，在上海滩，没人敢欺负你。怎么？瞧不起我们江湖人？没有，梁叔，多谢梁叔太君。只是毕业后的出处，我已经想好了。还有比恒美商行更好的地方。亲自来接我，哎，你舟车劳顿接你是应该的，连着开几天会，辛苦了，不辛苦，咱们边走边说。走中央银行任重而道远，洪荣志这次真是把我家的火上烤。虽然南京大会这次终止，还是要把金融统治战略进行到底。但是，你看看，上海的金融界盘根错节。咱央行的资金跟四大行比起来还是相形见绌的，想想我都头疼。事在人为嘛，纵观中国历史，哪有商人凌驾在政权之上的？谢谢。
行行行，我不和你争。怎么，邓处长，还没开战呢，没信心了？哎，我是真没有啊。你有啊？少爷。这是七宝街，我生活的地方。鱼龙混杂，破败不堪。石臭下之脚，环境一言难尽。好在房租便宜，邻居们对我也算和善。背井离乡多年，心里也渐渐把这里当成了家。买肉了，开回来啊！啊，晚上给我留点肉啊！背身起，真一转。不带这样的啊！每次都是你在这，有本事你自己跟我来，咱一块钱一盘的，敢不敢？我没那么多钱，我不来了。没钱你瞎插嘴！哎，你这这这这算什么呀？这个。农委来了，周姨。你怎么后要到证券交易所去？我同你讲啊，上次你不是跟我说有一只股票后面有庄家在拉，一定会大涨吗？对吧？呃，对。你要买啊，周姨。你不要管呀，我就问你是不是涨不涨？按照数值跟趋势，应该是会涨，但股市嘛，变幻莫测，这都说不定的，小心点啊！哎呀，太好了，我这……哎呦，小薇啊，帮帮忙，同我一起去一趟。我不去了，周，走呀，走呀！我我我还有肉呢，对不我不去了。哎呦，阿林，阿林，那那那那那，有肉吃了，有肉吃了，走走走！哎呦，小丫头，帮帮忙，帮帮忙，给我留点。现在大概进展到什么程度了？上车上说吧。哎，去我车吧，我车呀比你这舒服。走。四十个人要杀我了，这说明他们已经慌不择路了。他们这是要干什么呀？咱们这是做生意，又不是打仗，干嘛天天打打杀杀的？商场如战场，官办银行进，民办银行退，这是大势所趋。把他们挨个都吞并掉，才能确立咱们央行的核心位置。图难啊，咱是做生意，这钱啥时候都能挣，老命可就这一条啊！家国大事，阶级斗争。
，牺牲在所难免，只看知与不知。队长，都安排好，这次保证万无一失。出发。是。不是说好引渡十二个吗？怎么才四个？几代人有临安三省，这次有四个。装车，来，进去，进去。喂，工程股价多少？刚拉到二十三，翻空。计划提前了吗？这样会不会打草惊蛇呀？我不光要惊蛇，我还要拔掉他的毒牙，先给我砸三千手再说。小小子，千万别声张！快，一定要卖掉，一定要卖掉！
徐哥跑了吧？跑了。亏了还是赚了？赔了。之前进了十股赔了十三，后来进了二十股赔了一百四十六，一共赔了一百五十九。一百五十九。亏掉了一百五十九，你刚刚不是在这里听我讲吗？说今天涨了，今天不会跌，这么今天为什么跌呢？兄弟，这股票本来就有赔有赚的，你明天，明天再赚好吗？这股票你是不是比我厉害啊？根本你要想想清楚的呀，到底是买还是抛，买多少？你不好这样子，这样子我亏了呀。那我刚才不是让您卖了吗？二十二卖的时候不会赔这么多了。不要讲了，不要讲了，不要讲了。周爷，周爷。交易，你现在走，我不追，我还会善待你的同志。如果你同意，就朝天开一枪。文彪，你不是说问我一事吗？曾源怎么还没来？应该快了吧？老朋友，如果你不同意。交易继续有效。我知道，你现在非常想一枪给我封死，好拯救你的同志。但是你看看你现在的同志，他有多痛苦啊！快走，不能看面子。说啊，周一。红包车。红包车。红包车。哎周一，你等我，我很快就回来。受伤了，跑不远，继续找。
这个车是我先叫的，不好意思，我赶时间。我我我，哎，停停停停停停停停停，行了，先生。怎么了？我也很赶时间，我有位老人生病了，我需要用车。不好意思，我真的很赶时间。这样，麻烦你再叫一辆车，谢谢。快走。行。钱我有，但车我真的很需要，麻烦您重新叫一辆，谢谢。上来。我。上。我现在就想去上海大世界看戏，想请你吃好吃的。还是我真的还有。师傅，大世界。嗯，我真的有急事找你。能有什么事儿啊？停停停停停！努萨拉，努萨尼啊！萨尼，萨尼，能给我下来？下什么来？不下去。让你下来，你给我下来，听不见呢？不是，你谁呀？知道我什么身份吗？什么身份？什么身份？你得给我下来。你想干什么？你干什么？你别过来啊！你你别碰我！你你你别这么做！你别碰我！那有话好好说吧。您听静伟是吗？两块有的是你演的。给我搜。哎，嗯，大洋。你认识梁叔？名片上面有电话号码，你打过去问就知道了。我叫魏若兰。回头见了梁叔，给我带个好，就说大林子很响了。让他们走。那个，我的银元。什么银元？还不想走？哎呀，快走呀！戏要开始了，来不及了，快上车！想走了是吧？快点，师傅，大世界。钱少良，哦，就是老乡。为什么要帮我？你别误会了，我不是为了帮你，我只是为了救自己。如果他们真的是要抓你的话，跟你同车的人肯定也脱离不了干系。被那种人抓了，不死也得脱一层皮。也是。那他们为什么抓你？我说只是个误会，你信吗？信不信都已经不重要了，反正我们也是萍水相逢，之后不会见面了。你以后多保重吧。哎，停车，停车。哎，好。好，谢谢。等等。今天谢谢你，我欠你个人情。哎。宋先生，图南，这次派你到上海，是为了金融一统治大业。上海金融圈鱼龙混杂，良莠不齐。某些银行仗着有外资股份利欲熏心，对南京长期阳奉阴违，对他们需迎头痛击，切莫手软啊！此外，肯诚心合作的私营银行、央行，可与之共存共业。都洗手了，小五、大姐、银铃，他们一个个在我的面前全都洗手了。
确定，郭伦叛变了。确定。这件事我会报告组织，在没有明确指示之前，不可擅自行动。那你赶紧跟组织汇报，我随时可以行动。得把伤养好。我这点伤不算什么，这是命令。我知道你心里委屈，那以后呢，还有很多重要的工作安排。如果你被眼前的愤怒冲昏了头脑，把自己搭进去，对组织来说，这是无法承受的损失。我个人的安危不重要，我也知道，现在不是除奸的最佳时机，可咱们得通知同志们赶紧转移啊。那个才回来啊！嗯。哎，哎呦，哎，啊，老文，你先别回家啊！干啥？怎么了？你们今天的事情我都知道了。什么事啊？就是周一赔钱的事情啊！他骂骂咧咧一个晚上了，说是等你回来，非得把你剁了喂猫嘞。这这怎么办？告诉我。今天啊，伟哥。这满满一车间的排版工，怎么就你一个人总持呢？要不您把我今天的工钱给扣了吧，我以后一定不会再出状况。不必了，你这份工
已经有人做了。现在你们那边是否横行？主管要求严格调查你的家庭背景，在没有调查清楚之前啊，不能颁发毕业证的。对了，中央银行这次在上海招人，你可以去试试。这种地方又要背景又要文凭的，我凭什么呀？算了吧。这次总是考试的，可是是。湖南，他可是德国柏林洪堡大学金融系毕业的高材生啊！他曾经当着记者的面说过：“央行招人，只看能力，不看背景。”记住啊，十二月十九号，哎，你去试试吧。钱我一定会还给您的，您再容我几天，我现在要去。哎呀，昨天的事情嘛，不要再讲了。怪周姨没有横财命，你呢
，也就是做了个建议，又没有逼着我买了，对吧？那，所以等您有钱之后，我一定帮您分了。我先走了。哎，等一下，等一下呀！包包拿下来，来呀！哎呦，快把这件大衣穿上。你呀、啊，不要跟周姨画大饼了，没有下一次了。这一次把我的魂灵都吓掉，蛮好的。小薇，你是不是要到大洋行去面试啊？是不是应该穿的体面点啊？不好叫别人笑话的，听得懂吗？先生早，先生已经按照您的要求把考场都布置好了。哎，等一下，魏哥。啊啊！昨天路过金安寺给你求了个平安符，带上它有好运了。这样吧，快去忙吧。哎，这就好。啊。增多，我们决定呢，临时更换新的场地。对呀，请大家都佩戴好自己的号牌啊！有序的随我到新的考场。少爷，他这个。钟大兄，这次考试你为什么不把他们安排在咱们行里的培训室啊？他们目前还不是央行的员工，咱们这儿不是什么阿猫阿狗都可以随便进来的。<笑>我就很奇怪。你这次安排的考试，跟以往都不一样啊！董处长，我问你个问题啊！啊，你
你问，一个称职的银行家，你觉得他应该具备什么样的品质？理性，理性，嗯，他理性这事儿很难被量化呀。所以我觉得啊，有些品质呢，其实是可以在行动中被量化的。那这个行动怎么考啊？在。